പത്രാധിപർക്കുള്ള കത്തുകൾ ഒരു കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം കൂടിയായിരുന്നു അത് കാലം മാറിയതോടെ കത്തുകളുടെ കാലവും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ആ കത്തനുഭവങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് മസ്കത്തിൽ പ്രവാസിയായ രാമചന്ദ്രൻ നായർ ഭാഷാപിതാവ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് രാമചന്ദ്രൻ നായർ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചെറുപ്പം മുതലേ എഴുത്ത് ഈ തിരൂർക്കാരന്റെ കൂടെയുണ്ട് എഴുതിയ കഥയും കവിതയുമല്ല രാമചന്ദ്രൻ നായരെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്തുകളാണ് അതും പത്രാധിപർക്കുള്ള കത്തുകൾ ബാലമാസികകൾ മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വരെ ഇന്നും ഈ പ്രവാസിയുടെ കത്തുകൾക്ക് ഇടം നൽകുന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏഴായിരത്തിലേറെ കത്തുകളിൽ ആയിരത്തോളം നിധി പോലെ ഈ അക്ഷരസ്നേഹി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മാറാക്കര സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ആദ്യമായി രാമചന്ദ്രൻ എഴുതുന്നത് ബാലമാസികയിലേക്കുള്ള കവിതയാണ് ആദ്യ രചന അത് പിന്നീട് അച്ചടിച്ചു വന്നു എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം തരം വരെ കവിതാ രചനയ്ക്ക് രാമചന്ദ്രനായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹോബി ആയിരുന്നു അത് ക്ലാസ് എട്ട് മുതൽ സ്കൂൾ തലത്തിൽ ചില മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായി അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ കൂടി അതൊരു കൂടുതൽ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയത് കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റിലെ ഇൻ്റർ സോണിൽ കവിതാ രചനയിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ആക്ച്വലി അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയതും പിന്നെ എഴുത്തിൻ്റെ രൂപം മാറി വന്നത് ബോംബെയിലുള്ള കുറച്ച് കാലത്തെ ജീവിതത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ഒരു സബര്യ കണക്കെ പത്രാധിപർക്ക് കത്തെഴുതുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിതം പ്രവാസ്യത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴും എഴുത്തിന് മാറ്റമുണ്ടായില്ല ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം നീണ്ട ഒമാൻ ജീവിതത്തിനിടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള പലയിടങ്ങളിലും താമസം മാറേണ്ടി വന്നെങ്കിലും കത്തെഴുത്ത് തുടർന്നു സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ സജീവമായ ഇക്കാലത്ത് പത്രാധിപർക്ക് കത്തെഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ എന്തിന് കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അതിനും രാമചന്ദ്ര നായർക്ക് മറുപടിയുണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതികരണ രീതികളാണ് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രചരണം എന്നുള്ള ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പലരും നമ്മൾ എഴുതുന്ന എഴുത്തുകൾക്ക് വിമർശിച്ചു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടോ എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ അന്ന് ബ്രഹ്മിലങ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ എന്നുണ്ട് ചലിപ്പിക്കും ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും ചില എന്താ പറയുക പ്രിൻറ്റഡ് കോപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ചില ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ടുള്ള അന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അവരതിന് ഫീഡ്ബാക്ക് തരും നമുക്ക് അവർ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സാധാരണ തപാലിൽ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പത്രാധിപർക്കുള്ള കത്തുകൾ ഇപ്പോൾ മെയിലിലാണ് അയക്കുന്നത് എന്ന വ്യത്യാസമാണ് എഴുത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം എഴുത്തും നിരീക്ഷണവും ഇത്രയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും നവമാധ്യമങ്ങളോട് രാമചന്ദ്രൻ നായർ വേണ്ടത്ര അടുപ്പം കാണിച്ചിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു രീതി ഇപ്പം ഇന്ന് കാണുന്നില്ല കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ വേദികൾ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് നേരം വിളിച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ടു ദ കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതി ഒന്ന് വേറെയാണ് കാരണം അതിനകത്ത് കുറേ എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എഴുത്തുകൾക്ക് പലതരം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട കത്തുകളുണ്ട് ബി പി സിയുടെ ഹാവ് യുവർ സേ എന്ന ഓൺലൈൻ കോളത്തിൽ സ്ഥിരം എഴുത്തുകാരനായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു വാചകമുള്ള അഭിപ്രായത്തിന് പോലും നിരവധി ഗൗരവമേറിയ കമന്റുകൾ വരാറുണ്ട് മസ്കറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മസ്കറ്റ് ഡെയിലി നിന്നും കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചില ലെറ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാനും ചോദിച്ചിട്ട് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മസ്കറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ആൾക്കാർ അവിടെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു തരത്തിൽ ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചില
സലാല ബുറൈമി നിസ്വ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് വർഷമായി മസ്കത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രാമചന്ദ്രന്റെ താമസം നാട്ടിൽ തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിന് സമീപമാണ് ആകുന്ന കാലമത്രയും എഴുത്ത് തുടരണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നാട്ടിൽ പത്രാധിപർക്ക് അയച്ച കത്തുകളുടെ പ്രദർശനം നടത്തണമെന്ന സ്വപ്നവും രാമചന്ദ്രന്മാർക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ കടുത്ത നടപടികൾ പ്രവാസികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഭാവി അത്രയൊന്നും ആശങ്കാജനകമല്ലെന്നാണ് റിയാദ് ഉച്ചകോടി നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ലുലു വീക്കൻഡ് അറേബ്യ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ച നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിലയിരുത്തൽ വിമർശനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രധാനമാണ് വീക്കൻഡ് അറേബ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ നിങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ് വീക്കൻഡ് അറേബ്യയുടെ മുൻ എപ്പിസോഡുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക മീഡിയ വൺ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ തൽക്കാലം വിട അടുത്ത വാരാന്ത്യത്തിൽ വീണ്ടും